Branderklankerij is een van die maniere waarmee ek ontspan. Maar hulle stories van mense wat siek word van seewater, wat die rivieren besoedel word, maak my bang. As deel van die waterbewaringsveldtog hier in Tukwene Municipaliteit, een baie handige webwerf ontwikkel. Ek gebruik het elke keer voor ek hier kom sê vir my besoedeling te monitor, want die is daar weet om ons nooit. Hier is een van baie initiatieve idees wat die Stadse Departement van Water en Sanitatie geloods het. Nie net om die toestand van die seewater te monitor nie, maar om al hulle waterbronne te bewaar ten besoedeling en om het goeie dienst te lever met baie kreatieve idees. Het is 25 oor 8 in die ochend en die inbelcentrum van die Etikwenies Water en Sanitatie Departement is druk bezig. Met meer as een miljoen oproepe per jaar moet hulle wees. Die oproepe word 24 uur per dag gemonitor en elke operateurse productiviteit kan gemeet word. Could I speak in Sulisa, may I help? In Sulisa, yeah. What's the problem, sir? I'm actually just calling to report a burst pipe that I have on the, on the side of my road. You're saying it's a yes. burst pipe? Yes, ma'am. Do you still have water in the house? Yes, ma'am. Binnen vijf minuten wordt verslaan naar de beheerscentrum gestuur, wat technikisten en ingenieurs in die veld daarvan in kennis stel. Like you must go towards the park. And a best pipe will be reported and then we will acknowledge that uh, fault once it's captured by the call center within vijf minuten and then we need to within 30 minutes send out a plumber to go out there, confirm if it's a pest and then what we do is we will then isolate by isolate we mean we close off the, the, the line so that we stop water from being wasted. Uh, this is a typical day, your phone rings the whole day. Hello? Binnen 30 minuten was die span by die gebarste pijp. Zuid-Afrika is een waterarm land en daar word geskat dat 30% van ons opgedamde water verloren gaan as gevolg van lekkende pijpen en waterdiefstal. Om waterverliese te verminder, word alle ou pijpen vervang. This is the pipe with this crack here shows signs of high pressure. This is PVC main, this is what we're looking at using in our future work. So all these business pipe um, are being replaced with PVC pipe. Oor die afgelopen drie jaar is bijkans 2 miljard transpandeer om 1700 kilometer ou pijpe te vervang om waterverliese te bekamp. Hulle installeer ook drukverlichtingskleppe, so dat minder pijpe baars. And we do the leak detection as well, so we've got a non-revenue section which, does the, which has a team which sends in the area that uh, detects the leak and we repair the leak, so the leaks are reported quicker and repaired quick enough as well. And as our standard is that we have to isolate within one hour, that also helps with the regards to reducing our losses. In net meer as a year het ons van die 3000 werknemers by Etikwenie Water en Sanitatie ontmoet. Oor die laaste paar jaar het ons verskye waterkwesties ondersoek. Water te kort, afname en kwaliteit, terwijl die aanvraag die blauwte inskiet, is algemeen. Maar hier pak hulle die bol by die hoorings, met creatieve dinkwerk, strategische beplanning en laterale dinkwerk. We have a vision, we have a, and you've got to manage strategically. I think that's one of the reasons we've managed to, to succeed to the extent that we had. We saw the problems coming back in 1992. Um, we had um, imaginative political leadership at the time. And thankfully, have had stability in the politics. That's been a huge advantage. Stable politics uh, leads to stable management. Neil McLeod is sedert 1992 die hoof van water en sanitatie hier. Hy is gekwalificeerd as civiele ingenieur en sy CV is indrukwekkend. Baie van wat in sy departement gebeur, word aan sy vooruit beplanning en ondersteuning van een gekwalificeerde, dynamische en gemotiveerde span toegeskryf. If, if the municipality is not delivering, then the communities get unhappy. If people see service delivery and see that things are fixed and see that there's a responsive call center and that the accounts are believable, customers are less stressed and then they pay. Maybe that's why we've got uh, such high levels of payment. The Etikweni Metropool is dramatisch uitgebreid over the afgelopen aantal jaren, van 3 miljoen tot 3.7 miljoen mensen. Dit strijk van Tongaat in die noorde tot om Kumaas in die suide, beslaan so wat 100 kilometer kustlijn en reik 70 kilometer in die binnenland in. Dit is een gemengde bonnel van inwoners en een geskatte 150.000 mense trek jaarliks hier in. Omtrend 1 miljoen mense bly in hierdie plakkerskampe. Met die toename en aanvraag na water en sanitatie het waterbesparing een prioriteit geword. Met 21 rivier opvangsgebiede is rivier waterkwaliteit vir Etikweni Municipaliteit van uiterse belang. Dit is komende meer as jaar gelede die Groen Waterproject begin het. We identified in water and sanitation the need for the Green Rivers project because we felt that the rivers were being polluted and we needed to take action to raise the quality of the river water. 
Die doelwit is om die kwaliteit van hulle rivierwater oor een periode van vijf jaar te verbeter. En om dit te bereik, moet hulle die ondersteuning en samenwerking van ander departementen te kry. We've also established a committee comprising of all uh, municipal departments. So we'll be able to monitor any development, the relocation of informal housing. Uh, we can then check uh, our sewer pump stations are not overflowing and our sewer treatment works are complying with the, the Department of Water Affairs uh, standards. Dave Gallagher and his group is a byvoeging to the span that onlangs a cursus in biomonitering has done. This is a method to keep the health of the river fast to stay over a given time. Some water is ongewerveld, it will net in a secure quality of water overlive. Met opgeleide personeel kan die toestand van rivieren meer gereeld gemonitor word en dis meer koste doeltreffend as om het uit te contracteer. Um, a lot of biomonitoring gets done by outside consultants. Um, but yeah, hopefully we're going to be doing it internally on using Etiquini stuff, current stuff. Yeah. Ek laat hulle aangaan met hulle biomonitering en kies koers na die omgeen die rivier mond. Lees, a besoedelingsbeamte, het a skeertuig tot sy beskikking. Hulle het meer as 200 waterkwaliteits toetspersele, wat al die opvanggebiede dek. En met hierdie voordeel kan Lees sommer ook sien waar die besoedeling in die rivier invloe. Net stroom op, trek ons in langs die stormwater uitlaat. In Zuid-Afrika is die stormwater en die rioolstelsels apart. How often would you test the stormwater drain? This is done at least twice a month, and then in the event of any pollution incident uh, that's been reported, or if we picked it up whilst we monitoring, then we'd sample again. What type of stuff do you find in well, this water? Commonly, it's dyes from the printing industries, and sometimes pump station overflows, and also if there's sewer blockages in the area, you'll also find there's a lot of sewage in the. Een van die redes hoekom die riool en stormwaterstelsels apart gehou word, is dat alles wat in die stormwaterstelsels afspoel, direct in die riviere beland. En mens wil nie onbehandelde riool hier laat inkom nie. So this slight glow on top of it is obviously some kind of oil or residue. Yeah, you also get oils that get through from the garages and the industries that are not, uh, do not have oil, grease and fat traps. In Meerdel ontmoet ons een ander span met al eie interessante soeke om te sien of daar wel kruisbesoedeling tussen die riool en stormwaterstelsels is. Hierdie klein rookmachinkie kan lekasies tussen die twee stelsels uitwees. What are we trying to see here? Okay, Andre, this is a smoke generator over a sewer system. That's a sewer manhole and this is a stormwater manhole. We're trying to find cross connections between the two. The smoke generator puts smoke under pressure into the system and it allows you to find out where there's a cross connection between the two systems. Nog een probleem in Zuid-Afrika is dat wanneer stormwater in die rioolstelsels beland, dat die rioolwerke kan oorstroom en beskadig. Um, you could damage your bacteria culture in your works and that'll affect the works for a few weeks to come. Op een stap toch die straat kon ons rook sien uitborrel waar afvoerpijpe onwettig aan die rioolstelsels gekoppel is en waar ondergrondse kruisverbindings tussen die riool en stormwaterstelsels was. So what does this mean? Okay, this means now that there is a problem and a department will be called in to repair the problem so we can prevent this. Right. It also allows a bigger area to be looked at. So if you have a cross connection in a house, the resident can be informed and he can then repair his system as well. Om te probeer om die oorsprong van besoedeling te bepaal, het sy dit deur kruisbesmetting tussen riool en stormwaterstelsels is, of van onwettige storting in stormwaterdreins, is een netelige saakie. Hierdie stormwaterdrein is genaamd Lavender Creek, as gevolg van die reek. Het is recht langs die hawe waar internationale seiljachten vastmeer. Sodra hulle uitgevind het wat sy besoedeling hier is, gaan ons opbeweeg en die oorsprong afvan opsoek. Baie keer beteken dit net een ding. Ondergronds gaan. Hier een inspectie gaat leid direct naar die hoofdstormwater afloop wat Lavender Creek voet. Om die oorsprong van die besoedeling te kry, moet ons hier afgaan en elke uitlaatpunt toets. Die man sit vast. <laughs> Hierdie geografiese inlichtingstelsel foto wees die stormwaterstelsel in blauw en die rioolstelsel in bruin. Hy moet weer, daar honderde kilometers van hierdie stormwaterpijpe hier. Maar redelijk beknop. Stank. 
Monsters word geneem by die kleiner inlaatpijpe wat in die hoofdrein inloop, so dat hulle die area waarvan die besoedeling kom, die type besoedeling en dan die besoedelaar kan identificeer. Ons vermoed hierdie inloop is die oorsprong van die besoedeling, so hulle neem een monster en dit gaan dan naar die laboratorium toe. Die monsters word naar die Etequenische Municipaliteit se wetenskaplike dienste laboratorium geneem om daar getoetst te word. Dis ook hier waar die afval wat dier maatskapie in die reoolstelsel vrygelaat word, getoets en kruisverwijs word. Larry, what does the Etequeni municipality do in order to monitor pollution and effluent in industries? The uh, Etequeni municipality is obliged to only accept the uh, industrial effluent quality and quantity that our sewage treatment works is able to treat to the prescribed standards set by the national legislation on them. And through permitting and auditing and inspecting the industries, we regulate the, the effluent they, uh, they discharge, their site, any pollution potential, etc. Maatskapie betaal ook een heffing, afhangende van die kwaliteit en jou veelheid afval wat hulle in die reoolstelsel stort. Galvener Textiles het die gehalte van hulle afval verbeter, die die afvalbehandelingsanleg te installeer, al was het problematies as gevolg van die kleerstoffe wat hulle gebruik. Dis echter nie al nie. Hulle volgende stap is om hulle behandelde afvalwater heel te mal te herwin. If we can recycle our water, we're going to reduce our water costs. We're also going to be able to reduce our effluent charges because as we produce better quality effluent the municipal charges are lower ongelukkig is nie alle maatskappye so vrydenkend soos hulle nie miskien is dit omdat die boete vir oorskryding van spesifikasies 'n nietige 1000 rand is yes definitely um, we certainly do need a lot stricter fines um on more serious cases like river pollution we can get the, the national departments involved um the department of water affairs they can issue uh, much larger fines which and uh, punishment which carries a prison sentence as well. Etequenies pogings begin vrug te afwerp en oor die afgelope jaar was daar al algehele verbetering van 43% in die gehalte van rivierwater. Met verdere navorsing van nieuwe tegnologie oor hoe om water en sanitasie aan landelike en informele nedersettings te verskaf, kan dinge net verbeter.